lo que nosotros vemos en los yacimientos es que el maestro comete también errores, como el aprendiz, pero a diferencia del aprendiz, el maestro tallador es capaz de solucionar errores e incluso solucionarlo de distintas maneras. Cada golpe que realizó un homínido durante el paleolítico dejó su huella. Y es una huella que hoy podemos analizar. Durante mi bagaje como arqueóloga, dedicada al estudio de las sociedades cazadoras-recolectoras, conforme avanzaba en mis estudios, me surgían dudas que pertenecían hasta no hace mucho al ámbito de la antropología, la psicopedagogía. Para mí era importante hacerme otro tipo de preguntas. Vale, hacen este tipo de herramientas, cazan este tipo de animales, viven en este tipo de entorno, pero ¿cómo? ¿Cómo se organiza? ¿Quiénes participan en estas actividades? ¿Tallan todos? ¿No tallan todos? ¿Cómo aprenden? cómo se transmite en el conocimiento. Centrada en, la, en el estudio de las conductas de preneandertales y neandertales, supe que debía analizar un tipo de yacimientos concretos. Y para ello me centré en lo que se conoce como áreas de talla, que son zonas en las que los grupos humanos se desplazaban para captar material y explotarlo. Esto es un núcleo gigante y alrededor de este gran gran bloque de siles, encontramos todos sus residuos. Lo que nos interesa es analizar todos estos residuos que han ido dejando, es decir, su basura. ¿Por qué? Porque al igual que ocurre en la actualidad, el análisis de nuestra basura, nuestros residuos, nos aporta información muy valiosa como qué comemos, nuestros hobbies, nuestra higiene. Charcondo 2 es un yacimiento que realmente me interesa porque es un área de talla que no era un lugar donde vivían, sino que era un lugar donde venían a tallar, un lugar de enseñanza, de transmisión de conocimiento. Ahora que conocemos más este tipo de lugar en el que las poblaciones preneandertales dejaron su huella hace más de 200.000 años, puedo imaginarme a ese grupo de cazadores-recolectores que un día encontraron grandes bloques de siles a la orilla de un pequeño riachuelo. Mi investigación está encuadrada en el reconocimiento de procesos completos, lo que conocemos como el estudio de la cadena operativa. No solo analizo los útiles, sino también la materia prima, cómo se extraía, se explotaba, su funcionalidad, reciclaje, reexplotación, abandono. Una vez que recuperamos el material arqueológico, para poder analizarlo correctamente y desde un punto de vista de aprendizaje necesitamos hacer un, una comparativa. Para eso usamos material experimental que generamos en el laboratorio. Esto nos ayuda a comprender cómo era la industria lítica achelense y musteriense. El maestro tallador cuando golpea ya sabe cuál va a ser su próxima jugada. Es una partida de ajedrez, una jugada antecede a otra y previene la siguiente y la siguiente y la siguiente. En la talla lítica es igual. O sea, tienes que dedicarte a hacer ese proceso de unión de piezas, piedras amigas, piedras que se parecen, y a intentar que una vez que se unen dos piezas, aumentar ese puzzle, que no sean dos, que sean tres, cuatro, cinco. Entonces la información que te da es amplísima, porque no solo tienes la fase final de la pieza, sino que la tienes casi casi desde su origen, desde que empezó a ser tallada en su primer momento. Siempre me ha interesado la docencia y los procesos de aprendizaje, pero no solo eso. También me gustaba, me apasionaba la, el estudio de las poblaciones del pasado. Entonces, combinar esas dos facetas era una oportunidad para responder a esas preguntas y para conjugar lo que tanto me gustaba a mí. Porque nos acerca a lo que somos, que somos cultura. <risa>